প্রবাসে বাংলার মুখ প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসে টিভি সেটের সামনে বসে যারা এলিন ফুড প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে জানাই নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি শান্তা জাহান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি মূলত প্রবাসীদের অংশগ্রহণে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটির স্পন্সর প্রতিষ্ঠান এলিন ফুড আপনারা জানেন এলিন ফুড একটি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তুলে আনি প্রবাস জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সাফল্য গাথা বিনোদন সহ প্রবাসীদের যাপিত জীবন তুলে আনি বিভিন্ন জনপদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নেপালের অন্নপূর্ণা উচ্চতায় দুনিয়ার দশম উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কিন্তু বিপদের দিক থেকে এক নম্বর হিমালয়ের এই পর্বত শৃঙ্গকে স্থানীয়রা প্রাণ নেয়া পর্বত নামে ডাকেন এ পর্বতে আরোহণ করতে দরকার হয় পরিশ্রম সাহস ও ভাগ্যের আট হাজার একানব্বই মিটার উচ্চতার এই পর্বত হিমালয়ের কালীগান্ধাকি নদীর মাধ্যমে সৃষ্ট গিরিসংকটের কাছে অবস্থিত অন্নপূর্ণা মূলত একটি পর্বত স্তূপ এর আছে পাঁচটি চূড়া পর্বত স্তূপটি হিমালয়ের পঞ্চান্ন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কালীগান্ধাকি নদী অন্নপূর্ণাকে ধৌলধিরি পর্বত স্তূপ থেকে পৃথক করেছে অন্নপূর্ণা ওয়ান হচ্ছে পাঁচটি চূড়ার মধ্যে সর্বোচ্চ অন্নপূর্ণার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাংশের ঢালগুলো বরফ আবৃত অন্নপূর্ণা অর্থ অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা ওয়ানের চূড়া প্রথমবারের মতো জয় করেছিলেন দুজন ফরাসি অভিযাত্রী উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে তেসরা জুন মরিস হারজোক ও লুইস লেকেনাল প্রথমবারের মতো অন্নপূর্ণা ওয়ানকে মানুষের পদতলে আনেন অন্নপূর্ণায় আরোহণের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে হিমবাহ ধস এছাড়াও আছে তীব্র ঠান্ডা ও তুষারপাত তারপরও অনেক পর্যটক অন্নপূর্ণায় যান এবং তার কারণ হচ্ছে এর অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্নপূর্ণা ঘিরে তিনশো কিলোমিটার পথ আছে যা পর্যটকদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় পথে চলতে চলতে অর্ণপূর্ণা পর্বতাঞ্চলের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় সার্কিট নামেই পরিচিত এ পথটি অর্ণপূর্ণা সার্কিটে ট্রেকিং করতে আট থেকে পঁচিশ দিন সময় লাগে পুরো পথটি পর্বত পরফ আর গাছপালায় আচ্ছাদিত দিগন্তে যতদূর চোখ চায় শুধু পর্বতের বরফ ঢাকা চূড়া এ সার্কিটে বর্তমানে উন্নত রাস্তা তৈরি হয় তা সাইকেল চালিয়ে পর্বত ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের জন্য দারুণ এক মজার ব্যাপার বিশেষত মাউন্টেন বাইকিংয়ের জন্য কালীগান্ধাকি উপত্যকাকে দুনিয়ার অন্যতম সেরা হিসেবে গণ্য করা হয় অন্নপূর্ণে যাত্রা শুরু মূলত পোখরা থেকে পোখরা নেপালের অন্যতম বড় শহর অন্নপূর্ণা সার্কিটে সাইকেল বা অন্য মাধ্যমে ঘোরার জন্য বিভিন্ন প্যাকেজের ব্যবস্থা আছে বহু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটকের কাছে অন্নপূর্ণা সার্কিটে ট্রেকিং তাদের জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হয়ে আছে অন্নপূর্ণায় একটু তরুণ বয়সে যাওয়াটাই শ্রেয় নয়তো একটু বেশি বয়সে অনেক সৌন্দর্য উপভোগের শারীরিক সামর্থ্য নাও থাকতে পারে অন্নপূর্ণায় চলতে গিয়ে মনে হবে সেখানে শুধু আপনি আর প্রকৃতি আছে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা যখন দেশে আসে তখন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক শ্রেণীর কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দ্বারা নানা হয়রানির অভিযোগ উঠেছে পরিবারের জন্য প্রসাধনী সন্তানের জন্য চকলেট খেলনা দুধ অথবা বৃদ্ধ মা বাবার জন্য কিছু পছন্দসই জিনিসপত্র কেড়ে নিচ্ছে বলে জানান প্রবাসীরা কুয়েত থেকে সুমন আব্দুল লতি জানান অনেক প্রবাসী করোনা সহ নানা জটিলতায় চাকরি হারিয়ে দেশে চলে যাচ্ছেন কেউ ছুটিতে আবার কেউ প্রবাস জীবনের ইতিতে নেই 
দেশে যাওয়ার সময় নিজের পুরনো মালামাল সাথে পরিবারের জন্য কিছু প্রসাধনী সন্তানের জন্য চকলেট খেলনা দুধ অথবা বৃদ্ধ মা বাবার জন্য কিছু পছন্দসই জিনিসপত্র কিনে নেন ওজনে বেশি হয় সাথে নিতে পারেন না বলে এয়ারলাইন্সের কার্গুতে বুকিং দিয়ে এয়ার বিল সাথে নিয়ে দেশে চলে যান দেশে বিমানবন্দরে মাল পৌঁছানোর পরে শুরু হয় ভোগান্তি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগী প্রবাসী খুব প্রকাশ করে বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশে স্ক্যানিং করার পরেও তাদের কার্টুনগুলি কেটে তছনছ করার অভিযোগ করেন অনেকে এমনও অভিযোগ করেছেন এক্সামিনেশনের নামে তাদের ব্যাগেজগুলো কেটে অনেক কিছু কৌশলে সরিয়ে ফেলেন কর্মচারীরা অসাধু কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে কাজটি করে থাকেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুয়েত শাখার সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ কামাল বলেন বর্তমান সরকার প্রবাসী বান্ধব সরকার বর্তমান সরকার প্রবাসীদের প্রতি যে আন্তরিক তা বিনষ্ট করে প্রবাসীদের মনে সরকারের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি করতে প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বে কিছু সরকার বিরোধী চক্রের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে ঘাপটি মেরে বসে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রটিকে চিহ্নিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেন প্রবাসীরা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাতকে শক্তিশালী করার জন্য দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ করতেছে সুতরাং প্রবাসীদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এটা আসলে মানবতার মা হিসাবে আমরা প্রবাসীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আখ্যায়িত করি আপনি মানবতার মা আপনি এই প্রবাসীদেরকে রক্ষা করুন কারণ আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা আমরা এখান থেকে আমরা প্রবাসীরা যতটুকু বাংলাদেশকে নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসি আমার মনে হয় না বাংলাদেশে যারা অবস্থান করছেন যারা মা বাপের কোলে ঘুমাচ্ছেন তারাও বাংলাদেশকে বাংলা মাটিতে থাকে বাংলাদেশকে এরকম ভালোবাসে আমরা প্রবাসীরা চব্বিশটা ঘন্টা আমাদের মন প্রাণ সবকিছু বাংলাদেশে পড়ে থাকে এই প্রবাসীদের সমস্ত প্রবাসীদের পক্ষে আমি মানবতার মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ এই এয়ারপোর্টের ভিতরে আমাদের প্রবাসীদেরকে যারা হয়রানি করে তাদেরকে আপনি একটু দেখে নিন অনেক প্রবাসী বলেন দেশে সুনির্দিষ্ট কোন কার্গু নীতিমালা না থাকাতে নানা জটিলতায় তাদের পাঠানো মালামালগুলো বিমানবন্দরে মাসের পর মাস করে থাকে নষ্ট হয় অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকাতে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব আবার এই সুযোগটিকে কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কাজে লাগাচ্ছে যার কারণে পাঠানোর খরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এ নিয়ে ক্ষিপ্ত অনেক প্রবাসী আমরা কত দুঃখ করি কত দুঃখ কষ্ট করি তারপরে কিছু মাল সামানা পাঠায় পাঠাইলে এটারে ওই আস্তের উপরে একটা মধ্যে খান হয়েছে আগাও তো বড় হয়েছে সব গুলো কাটি কেটে বেড়া আমার তেতাল্লিশ বছর চলে এই হয়েছে আমি তেতাল্লিশ বছরে অন্তত না হলে একটা আমরা বাংলার জমিনের জন্য সত্তরে আশি কোটি টাকা দিচ্ছি কিছু দুষ্ট লোকের কারণে আমাদের মালগুলা কাটা ছিটা থাকে জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জোর আবেদন জানাই যাতে আমাদের হয়রানি বন্ধ করে আমরা অনেক কষ্ট করে দেশে টাকা পয়সা ফাটাই দিয়ে দিই কিন্তু আমরা মাল ফাটাই অনেক কষ্ট কষ্টর বিনিময় অনেক কষ্ট করে রোজে করিয়া দেশে মাল ফাটাই মালগুলো আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল ফাটাইলে বিশ হাজার টাকার মাল দেশের বাড়িতে যায় কিন্তু বাকি মালগুলো আমরা পাই না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ অনুরোধ করলাম যে এটা এয়ারপোর্টের হয়রানি থাকি রক্ষা করার লাগে প্রবাসীদের দাবি প্রবাস বান্ধব সরকার কার্গো নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তাদের প্রেরিত মালামালগুলো যথাসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন He died alone in hospital at the age of 73. But what was most notable was some words from his daughter's statement. Listen carefully to this. We are a wealthy family, but my father passed away alone, suffocating, looking for something free, which is air. The money stayed at home. Yes, the money stays at home. The bottom line is that that for which you struggle throughout your life that costs you so much time, and energy, and trouble, in a word, money, really won't be able to help you when you need help the most. Similarly, what gives life meaning, which is free like air, and without which life is really meaningless, namely self-realization, may pass you by unless you give it quality time and attention. Remember, when you pass away, when your soul takes another incarnation, আমরা 
আমি এখন সিঙ্গাপুরের একটা পার্কে যে পার্কটার নাম হচ্ছে ইস্ট কস্ট পার্ক এটা হচ্ছে বিচ ওই পাশে পুরোটা হচ্ছে আপনার বিশাল সমুদ্র এটা ওই পার্কটা হলো কি ইন্দোনেশিয়া এখানে সবাই বিকেলে হাতে এক্সারসাইজ করে কেউ বসে বসে এনজয় করে কেউ হেঁটে এনজয় করে ওই পার্কটা পুরাটাই বিচ আপনারা গাছের ফাঁকি দিয়ে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে শিপ আছে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন সমুদ্রের মধ্যে অনেক শিপ আছে জীবনকে উপভোগ করতে চলে প্রকৃতির কাছে আসতে হয় আর এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মেইন লক্ষ্য তো সেজন্য প্রকৃতির কাছে আসা প্রকৃতির থেকে কিছু নেওয়া হওয়া তুষারে ছেয়ে গেছে লন্ডন সহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তুষারপাত অব্যাহত আছে এদিকে জাপানের উত্তরাঞ্চলে ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন বরফের স্তূপ জমে যাওয়ায় রেল চলাচল বন্ধের পাশাপাশি অর্ধ শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ বরফে বরফে ঢাকা পথ ঘাট আর বাড়ির ছাদ সফেদ তুষারে ছেয়ে গেছে জাপানের উত্তরাঞ্চল গতকাল শনিবার ষাট সেন্টিমিটারের বেশি তুষারপাত হয় হোক্কাইডু দ্বীপ ও এর আশপাশের এলাকাগুলোতে এতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক অঞ্চলে বরফ জমে থাকায় বন্ধ থাকে যান চলাচল বৈরি আবহাওয়ার কারণে অন্তত আটাত্তরটি যাত্রীবাহী বিমানের ফ্লাইট বাতিল করে কর্তৃপক্ষ এছাড়া বেশ কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয় ঝরো হাওয়া তুষার ঝড় আর তুষার ধসের আশঙ্কা জানিয়ে স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলেছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর বরফের ভারী আস্তরণে মাইলের পর মাইল অঞ্চল ছেয়ে গেছে লন্ডন সড়ক কিছু কিছু এলাকায় সারাদিনই যান চলাচল বন্ধ থাকে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায় তীব্র শীতে যুবথুবু অবস্থা ব্রিটেনবাসীর কিছু কিছু এলাকায় সাময়িক সময়ের জন্য দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিভ্রাগ এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ওরেগন অঙ্গরাজ্য সহ কয়েকটি এলাকায় শনিবারও তুষারপাত অব্যাহত থাকে চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও নিচে নেমে আসতে পারে কিছু কিছু এলাকায় তুষার ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন আবহাওয়া দপ্তর দর্শক আপনারা দেখছেন প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলিনপুরের সৌজন্যে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে এখনই কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন বিরতি থেকে ফিরে এলাম প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলিনপুরের সৌজন্যে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীদের নিয়ে আমাদের আয়োজন প্রবাসের সংলাপ সফল প্রবাসী ব্যবসায়ী বিজনেস চেম্বারের সদস্য রাষ্ট্রদূত সামাজিক ক্লাবের সাথে জড়িত প্রবাসীদের নিয়ে আমাদের এই আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহ জামাইকা এস্টোরিয়া এই ম্যানহাটন সহ এই এলাকাগুলিতে আলহামদুল্লাহ আমাদের ভাই ব্রাদার সহ বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ প্রবাসী আছে যাদেরকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি যাদের অর্থে বাংলাদেশে অনেক সমৃদ্ধি আসতেছে এই ধরনের ভাইয়েরাও এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যে আপনারা প্রতিদিন এক টুকরা হলেও কাঁচা হলুদ খাবেন আপনারা একটু নিম তেল দু হাতে মালিশ করবেন এবং একটু নিম পাতা একটু করলার রস একটু তিতা খাবার একটু একটু বেশি খাবেন যে কোনো তিতা জিনিসের ভিতরে ভাইরাস খুব বেশি জন্ম নিতে পারে না যে কোনো সাদা জিনিসে ভাইরাস বেশি জন্ম নেয় এই জন্য সাদা জিনিসগুলোকে কাঁচা হলুদ দিয়ে একটু কাঁচা হলুদের তরকারি বেশি দিয়ে সেইগুলোকে একটু জীবাণুমুক্ত করে নিবে আর একটি জিনিস নিজেদের যে হাত ধোয়া বারবার হাত ধোয়া বারবার গোসল করা বারবার উজু করা বারবার নামাজ পড়া এই জিনিসগুলো কিন্তু এই হাইজিনিকগুলো আমাদেরকে যে কোনো ভাইরাস মুক্ত থাকতে সহযোগিতা করে যেরকম ধরেন আমেরিকাতে অনেকেই কিন্তু দেখা গেছে যে তারা টয়লেট টিসু ব্যবহার করেন তারা বাথরুমে রেকটামে টিসু ব্যবহার করেন ইউরিনালের টিসু ব্যবহার করেন টিসুর পরিবর্তে আপনারা পানি ব্যবহার করবেন বারবার করবেন টিসু করলো তারপরেও আপনারা পানিটা ব্যবহার করবেন এতে একশো পার্সেন্ট স্টেবালাইজ হয় একশো পার্সেন্ট আপনার জীবাণু মুক্ত হয় একশো পার্সেন্ট ভাইরাস মুক্ত হয় ভাইরাস মুক্ত হওয়ার জন্য আপনারা যেখানে যে অবস্থায় আছেন 
নিম পাতা সংগ্রহ করে আনবেন নিশুন্দা পাতা সংগ্রহ করে আনবেন এবং ন্যাচারেল খাবার যতটা আপনারা অর্গানিক খাবার খেতে পারেন যতটা কাঁচা যতটা আধা কাঁচা আধা পাকা তবে সব খাবারটাই আপনারা একটুখানি পাঁচ সাত দশ মিনিট গরম পানিতে একটু ফুটিয়ে নেবেন ফ্রিজের খাবার থেকেও গরম পানিতে গরম করে ফ্রিজ থেকে বের করার পর সরাসরি না খেয়ে একটু গরম করে নেবেন একটু উত্তপ্ত করে নেবেন একটু মাইক্রো ওভেনে দিয়ে নেবেন যার ফলে ওইখান থেকে কোনো জীবাণু ছড়াতে না পারে পাশার বাচ্চা কাচ্চা সকলের নখগুলো কেটে দিতে হবে সব আঙ্গুলের নখগুলি সুন্দর করে কেটে দিতে হবে দুই দিন পর পর নখ কাটতে হবে প্রতিদিনই অন্তত আট দশ বার হাত মুখ পরিষ্কার করতে হবে যদি দয়া করে আপনারা সকলে দুইবার গোসল করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয় সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার এবং ঘুম আসতে যাওয়ার পূর্বে একবার দুইবার গোসলের ব্যবস্থা করবেন দেখা গেছে যে এক জায়গায় দশজন লোক আছে একজন আক্রান্ত হয়েছে কারণ হলো তার প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম তো প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আমাদের বৃদ্ধি করতে হলে আমাদেরকে বেশি বাদাম খেতে হবে আমাদেরকে বেশি ডিম খেতে হবে ডিমের হলুদ অংশটা একটু বেশি খেতে হবে যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে বা শরীরে যদি বেশি কোলেস্টেরল না থাকে আপনার যে যখনই খাবার খাবেন তার সাথে একটু বাদাম জাতীয় যত জিনিস আছে একটু বেশি খেতে হবে তাহলে প্রতিরোধ ক্ষমতাটা খুব শক্তিশালী হবে মানুষকে রোগ আক্রান্ত হওয়া ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া যে কোনো ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে তাকে দুর্বল যে লোকটি যার প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম সেই কিন্তু আক্রান্ত হয় তাই আপনারা যারা সব ধরনের খাবার খান না তাদেরকে সব ধরনের খাবার এখন খেতে হবে যেগুলো প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি যেমন চিনি আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে চিনি একদম খেতে পারবেন না চিনির কোনো মিষ্টিও খেতে পারবেন না যেরকম ফ্রিজের খাবার আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় ফ্রিজিং খাবারটা এখন খুব কম খাবেন কয়েকটা দিন যেরকম মানে যে কোনো ধরনের মাংস আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে সেজন্য মাংস জাতীয় যত খাবার আছে যত বারবার কিউ করা খাবার যত কাবাব আছে যত রসানো কষানো খাবার আছে যত ফাস্ট ফুড রিচ ফুড হার্ট ফুড জাঙ্ক ফুড আছে এই খাবারগুলো আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে দুর্বল করে দেয় এবং প্রতিরোধ যে স্ট্রাকচার প্রতিরোধ যে দুর্গ সেটা কি এই দুর্গটাকে দুর্বল করে দিয়ে অতএব সেই ক্ষেত্রে আমরা সকল প্রবাসী বাঙালি ভাইদের কাছে আমাদের বিশেষ বিশেষ অনুরোধ যারা এই অনুষ্ঠানগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাদের কাছে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতেছি যে আপনারা সকলে কিছুদিনের জন্য হলো মাংস এবং চিনি এই দুইটার সংমিশ্রণে শরীরের ভিতরের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় আপনারা যদি প্রতিদিন তদিটা বেশি খান এনি কাজ এন্টি ক্যান্সার তদিটা যত বেশি খেতে পারে আর ডিমটা যত বেশি খেতে পারে সকল মিষ্টির পরিবর্তে আপনি মধু খেতে পারেন ভালো মধু কোয়ালিটি মধুটা খাবার খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ সবকিছু সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপরে খাবার খেতে আপনারা ভুল করবেন আপনারা দেখছেন প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলি ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের সৌজন্যে অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে রয়েছে প্রবাসীদের টুকিটাকি খবরাখবর চলুন দেখে নেই বিশ্বের নামি দামি ব্র্যান্ডের পারফিউম ওয়াচ ও সানগ্লাসের বিপুল সমাহার নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির মাজিয়াত মলের গ্র্যান্ড ফ্লোরে সুইস গ্যালারির অষ্টম শাখার যাত্রা শুরু হল সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এম আব্দুল মান্নান জানান প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় স্পন্সর আব্দুল্লাহ আল মাফুদ ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু করেন এ সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিক সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী বঙ্গবন্ধু পরিষদ আবুধাবি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ ইফতেকারুল হোসেন বাবুল সিনিয়র সহসভাপতি ইমরাত হোসেন ইমু সহসভাপতি শওকত আকবর সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন তালুকদার শেখ খলিফা বিন জায়েদ বাংলাদেশ স্কুলের অধ্যক্ষ মীর আনিসুল হাসান বিমানের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এন সি বড়ুয়া প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার আতিকুল আলম আব্দুর রশিদ তানবীর হোসেন সেলস কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনকালে ইফতেকার হোসেন প্রতিষ্ঠানটির সফলতা কামনা করে বলেন করোনাকালীন নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে অষ্টম শাখা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি চালু করতে পারাটাও অনেক কৃতিত্বের দাবি রাখেন প্রতিষ্ঠানের মালিক সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী তিনি এ প্রতিষ্ঠানে এসে কেনাকাটা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠানটির মালিক সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি চালু করতে পারায় সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি কর্মী স্বল্পতা পূরণে ভিজিট ভিসায় আগত যাত্রীদের আর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে আমিরাতে বন্ধ ভিসা চালুর আহ্বান জানান 
প্রবাসীদের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগামী এক বছরের জন্য বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ মালয়েশিয়া শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সম্প্রতি জাহিদ হাসানকে সভাপতি ও শরীফ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে একাত্তর সদস্যের মালয়েশিয়া শাখার এ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জার্মান প্রবাসী কবির হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মালয়েশিয়ায় কমিটি অনুমোদনের এ তথ্য জানানো হয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে মালয়েশিয়া বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা সালাউদ্দিনের সঞ্চালনায় বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলটির সভাপতি প্রকৌশলী বাদলুর রহমান খান দলটির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া বিএনপির সহসভাপতি তালহা মাহমুদ হাজির সৈয়দ জাকিরুল আলম শাখাওয়াত হোসেন আব্দুল জলিল লিটন এস এম রহমান তনু এম জে আলম সহ সাধারণ সম্পাদক কাজী সালাউদ্দিন ফজলুল করিম সোহরাব আব্দুল্লাহ আল মামুন লিটন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি কল্যাণ সমিতির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান শিল্পনগরী মুজাফফর একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় গত বৃহস্পতিবার সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নুরে আলম রোবেল এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম আলিম বিশেষ অতিথি ছিলেন মাহফুজুর রহমান হাজী সাইদুর রহমান সাংবাদিক এম আব্দুল মান্নান আজিজ কাজল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রফিকুল্লাহ সাংবাদিক মাহবুব সরকার আব্দুর রহমান কুতুবুদ্দিন সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন প্রবাসে আত্মপীড়িতদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য সমিতির একটা ইউনিট কাজ করে যাবে তারা প্রবাসে নানা অবদানের জন্য উপস্থিত কয়েকজনকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিলের মাননীয় স্পিকার জনাব সাকার গোবাসের সাথে ইউএইতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর আবু ধাবিস্ত এফএনসি ভবনে সম্প্রতি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এম আব্দুল মান্নান জানান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও এফএনসি এবং দুদেশের সংসদ সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি সহ দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয়ে তারা আলোচনা করেন মতে মতে ভিন্ন মত জেলার টানে ঐক্যমত দেশ ও বিশ্বব্যাপী নোয়াখালী জেলার নামে এমন উপমা প্রচলিত রয়েছে নোয়াখালী জেলার প্রবাসীরা তাদের ইতিহাস কৃষ্টি কালচার সহ স্বাধীনতায় ঐতিহাসিক অবদান রাখা বীর সেনাদের গৌরবের সাথে স্মরণ করেন অনেক দেরিতে হলেও সৌদি আরবে নোয়াখালী জেলা প্রবাসী আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু হল সৌদি আরব রিয়াদে ফোর্ট কোর্ট অভিজাত হোটেলে নোয়াখালী জেলা প্রবাসী আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির নেতা মোহাম্মদ রুমন ও মোহাম্মদ দিদারুল আলমের যৌথ সঞ্চালনায় পরিচিতি সভার প্রধান অতিথি ছিলেন রিয়াদ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের সভাপতি ন্যানো বিজ্ঞানী ড রেজাউল করিম মিলন সভাপতি ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ কামাল হোসেন দেশ ত্যাগ করা কিছু বিতর্কিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বিএনপি জামাতের টাকায় আল জাজিরাকে দিয়ে দেশ বিরোধী গুজব প্রচার করাচ্ছেন এসব গুজব অপপ্রচার রোধে প্রবাসী মুজিব সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান আল জাজিরার রিপোর্টকে ভুয়া বানোয়াট বলে তীব্র নিন্দা জানায় দেশ থেকে আল জাজিরাকে বয়কটের দাবি জানানো হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে জানালেন স্টার ওয়ার্ল্ড কোম্পানি ও ওবায়দুল হক ফুড স্টাফ ট্রেডিং এর স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলহাজ আব্দুল হক গত উনত্রিশ ডিসেম্বর শুক্রবার দেরা দুবাইয়ে ওবায়দুল হক ফুড স্টাফের শুভ উদ্বোধন করেন লোকাল স্পন্সর জয়নাব মোহাম্মদ এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পার্টনার সাংবাদিক মোহাম্মদ ওবায়দুল হক মানি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ এহসানুল হক মোহাম্মদ আনিসুল হক অন্তর মাওলানা আব্দুল কাদের দর্শক ঘড়ির কাটা বসে আজ আমাদের সময় একেবারেই শেষ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সংবাদ সম্প্রচারের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন এই নম্বরে অথবা ইমেইল করুন প্রবাসে বাংলার মুখ অ্যাট এই ঠিকানায় এছাড়া আপনারা অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসে বাংলার মুখ এটিএন বাংলা দেখা হবে আবারও আগামী আয়োজনে একই সময়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ